Hello les amis, salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode en Arabie Saoudite. Je suis actuellement toujours dans la ville de la Mecque et là euh, je suis à la gare de la Mecque pour aller vers Médine. Donc pour atteindre la ville de Médine, il y a plusieurs moyens. Il y a le taxi qui coûte cher si vous ne le partagez pas. Il y a le bus qui coûte 89 rial et qui met euh, 5h, heures, 6h. Heures. Et puis tu as le train, le, qui est le train à grande vitesse et qui met 2h20 et qui coûte 172 rial, ce qui équivaut je pense à 44 euros. Là je suis euh, dans la gare, donc le train est arrivé, donc il va falloir partir. Vous avez vu cette gare, elle est super propre. Le sol il brille, donc mon sac je vais le chercher et on va devoir embarquer. Donc il euh, y a aussi un autre moyen mais qui est l'avion et l'avion euh, ça coûte beaucoup plus cher, ça vaut pas le coup. Donc je prends ça et je descends à la plateforme qui se trouve là-bas. Donc voilà Madina et il va passer je pense par Jeddah, la ville de Jeddah où se situe l'aéroport. Donc euh, parce qu'en en fait euh, il passe aussi par l'aéroport, ce qui est pratique, celui qui veut arriver rapidement à la ville de la Mecque ou aller à l'aéroport avec ce train rapide. Voilà, c'est un train qui va euh, à plus de 300 km h Voilà. Voiture 8, 8, euh, je sais pas si c'est à droite. 201. Voilà, c'est ici. Il y a une prise, une USB. Je peux même brancher ton PC portable. Ici, il y a des tablettes. Voilà. Et il y a une, euh, un wagon restaurant. Et là, sur l'écran, on voit la route. Donc là, on a un Mecca. Il s'arrête à Jeddah. Jusqu'à Médine. Et de ce côté-là, on a la business class. Donc, qu'est-ce qui se passe en business class Business class, elle coûtait je crois 300 et quelques rials, donc ça fait je crois 70, 80 euros. Donc il y a un écran aussi. Tu choisis la langue arabe ou anglais. Film, musique, bref. Donc ici, on a pour connecter son casque. Et, euh, et voilà, il y a le plateau ici. Les sièges, ils sont beaucoup plus confortables. Ici, on a les tables. Ça, pour celui qui veut travailler sur son PC. Puis voilà. Et euh, ils ont un menu euh, qui est offert en business class, qui est compris dans le tarif. Et là, je me trouve dans la voiture restaurant. Donc voilà, ils vendent quoi Ils vendent des biscuits, des mars de bounty, des sneakers, des pâtisseries. Là, il y a des croissants, du café, du thé. Là, on a un petit pain aux olives. Il y a des boissons ici, des chips. Euh et du ouais j'ai déjà dit je pense du thé du café voilà et puis t'as un chariot qui passe de temps en temps et en fait le train elle a été mis en ligne en 2018 la ligne elle fait je crois qu'il n'y a qu'une ligne en fait enfin, qui fait euh, de Mecca à Jeddah et à Medina et euh, retour aussi et je crois que c'est approximativement 450 km de ligne et le train il peut atteindre 350 km h voilà le train il démarre et euh, voilà, qu'est-ce que j'ai pris ici Un petit jus d'orange à 3 réels. Ça, ça coûte 75, 75 centimes. Le café, euh, je ne sais même pas combien il coûte le café. En fait, euh, ça, c'est 2 réels, 50 cents. Et le café doit être à 7 centimes, 1,20€ peut-être. Et voilà. Donc, je prends ce délicieux café cito. Café cito, por favor. Mon petit café noir. Et euh, on va admirer, on va admirer l'Arabie Saoudite, la route vers Médine, à toute vitesse. Je vais déguster ça. Je sais pas, c'est pas ouf. Donc là, mec est derrière. Je suis triste. Je me suis fait douiller. Vous savez combien j'ai payé ça Je sais pas. Aïe, j'ai fait une connerie là. Vous savez combien j'ai payé ça 5 euros, malheureusement, 5 euros. Ça n'a pas de logique. Ça, 75 cents, ça, 5 euros. Ah là là. J'ai pas demandé de prix avant. Je pensais que vu que ça, c'était pas cher. Je pensais que ça, ça allait être pas cher. Après, c'est pas mauvais. Hein. C'est très... quand même bon. De là à dire très bon, non, mais c'est bon. 
il y a des olives, des black seeds, du sésame, des grains de sésame, et de l'ebne. L'ebne, c'est du. Je sais pas, peut-être une crème blanche Non, je sais pas. Donc là, le, le train, là, il est à haute puissance. On est à 300 km/h, là. Le décor, il est aride. Donc là, c'est la route entre la Mecque et Médine. Pour ceux qui savent pas, en fait, la Mecque, c'est très montagneux. Donc, euh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi montagneux, en fait. C'est montagneux et rocailleux. Bienvenue à Médine les amis, je me suis endormi dans le train Comme pas possible parce qu'en fait j'ai pas dormi euh, cette nuit Enfin j'ai dû dormir 20 minutes Voilà, donc j'ai des petits yeux là Et donc voilà, ben, on est arrivé à Médine Ça c'est la gare de Médine Elle ressemble un petit peu à la gare de Mecca Sauf qu'elle elle, elle est verte Sur le toit Donc euh, ici il y a une petite mosquée comme à Mecca, il y a une petite mosquée à côté de enfin, c'est dans ça appartient à la gare. Et voilà, il fait un peu plus meilleur en fait. Meilleur dans le sens euh, un peu moins chaud. Donc là maintenant, il va falloir euh, trouver un logement à Médine. Un petit logement pas trop cher. Là, je vais voir, je prends le moins cher et on verra ce que je trouve. À toutes. Bon ça y est les amis j'ai trouvé un logement à 10 euros sur Booking et je vous avais dit que j'allais prendre le moins cher donc c'est ce que j'ai trouvé. Malheureusement il n'est pas situé au centre-ville de Médine donc il est à 5 ou 6 km de la ville. Je vous montre où ça se situe sur la carte. Donc euh, voilà et puis j'ai trouvé un bon plan pour pouvoir me déplacer donc c'est pas un problème. Donc je vais pouvoir aller visiter tout ce qui est à voir à Médine, tous les lieux historiques, les traces du prophète euh, et, et ça c'est magnifique. Donc euh, voilà, et là je vais vous montrer euh, le logement, je vais faire une petite visite des lieux. Et puis après on sortira et euh, vous m'accompagnerez pour, euh, pour aller visiter ces lieux historiques pour pouvoir emprunter les chemins que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a appris. Donc euh, voilà, je m'étais posé ici, comme vous avez vu, c'est euh, sympa pour se poser tranquille. Et puis là on va aller euh, dans l'appartement. Donc je le partage avec euh, deux personnes, un ouzbek et un anglais qui sont euh, très sympas. Donc voici à quoi ça ressemble, je parle doucement parce qu'il dort. Donc voici mon lit, moi je dors ici. Et puis euh, ici on a des placards pour pouvoir ranger ses affaires. Ici on a un frigo. Et puis il y a la clim et un ventilateur aussi. Et là on a un endroit avec un bureau. Bon, il fait trop sombre, on voit rien. Et ici, on a la cuisine. Donc, une cuisine qui est équipée. Donc, il y a un micro-ondes, il y a une bouloir, il y a un réchaud, il y a une fontaine à eau. Ici, on a des couverts. Tu peux même te faire des thés, des petits thés turcs et tout ça. Parce que, ouais, il y a aussi du thé ici qui est donné. Donc, on peut se servir. On a du café. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et même thé, si j'ai envie de me faire du thé marocain. Je peux aller acheter du, du thé vert avec de la menthe fraîche. Et euh, je me suis acheté ça. Du peanut butter. Avec du pain. Des bananes. Et je me suis acheté aussi des nouilles indonésiennes. Indomie. Donc voilà. Et puis euh, ici, il y a la salle de bain. Donc euh, maintenant, euh, on va sortir. Et on va aller visiter la ville de Médine. Et je vais vous expliquer c'est quoi mon plan pour pouvoir circuler à Médine. A tout de suite. Je suis sorti là et je vais vous montrer les alentours de là où j'habite. Donc euh, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est moderne, c'est propre. Il y a tout ce qu'il faut ici. Et euh, là, vous voyez, c'est désert. Il n'y a personne parce qu'il fait super chaud. Il fait 40 degrés. Il est 13 h Donc euh, voilà, les gens en général ici sortent plutôt la nuit. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de marcher sur une piste cyclable. Donc, comme vous doutez bien, euh, mon bon plan, en fait, c'est ça. Euh, les vélos. Donc, euh, les locations de, de vélos. 
Donc euh, c'est... Il euh, faut télécharger l'application Karim Bike pour pouvoir euh, débloquer un vélo. Donc il euh, y a différents tarifs, il y a euh, à la journée, il y a à la semaine, il y a au mois et à l'année. Moi ce que je vous conseille c'est de le prendre soit à la semaine si vous restez euh, en moyenne quelques jours, euh, genre 3, 4, 5 jours. Prenez directement à la semaine parce que à la journée ça vous coûte 6 euros la journée. À la semaine ça coûte 13 euros à peu près. Et au mois ça coûte 85 rial. C'est intéressant au mois si vous restez plus d'une semaine. Là ça de, deviendra plus intéressant. Ne prenez pas l'année parce que c'est pas trop intéressant. Vu que notre visa il dure pas plus de 3 mois. Sauf si vous avez un, un autre visa. Bref. Donc voilà. On va débloquer une application. Euh, on va débloquer un vélo pardon. Donc il suffit juste de le faire sur le téléphone. L'application c'est Karim Bike. Donc il euh, y a un code QR ici si vous voulez le télécharger. Vous faites pause et vous scannez le code QR. Donc voilà. Et je vous mets aussi euh, la carte. Je vous mets à l'image la carte de, des endroits où vous pouvez euh, prendre un vélo. Donc il y a énormément de stations de vélo. Il y en a à peu près euh, 100 donc, dans tout Medine. Et euh, ils sont trop bien placés. Il y a toujours une station de vélo là où il y a un endroit à visiter, à voir. Donc c'est parfaitement bien euh, distribué. Donc voilà, là on va débloquer un vélo. Vous regardez, vous choisissez le meilleur. Le plus, celui qui semble le plus propre. Ils sont tous neufs, hein, là, 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 pratiquement. Mais bon, voilà. Alors, scan to unlock. Donc il suffit juste de scanner. Et le vélo, il va se débloquer. Non, celui-là, il y avait un souci technique. Donc euh, c'est des vélos avec assistance électrique, donc ça c'est le top. Donc celui-là non plus, il est en, en maintenance, celui-là. Donc voilà, celui-là il s'est débloqué, on est bon. Donc après, vous prenez votre vélo. Et puis voilà, vous checkez, vous arrangez la selle si elle est trop basse. Et puis, euh, et puis on est bon. Donc j'ai aussi... Une autre application qu'il faut absolument, absolument télécharger, qui est super utile, qui s'appelle Visite Madina. Donc je vous montre. Donc cette application, elle va vous permettre d'avoir tous les lieux à visiter. Mais elle est vraiment bien faite, cette application. Euh, donc euh, elle vous met tous les lieux à visiter et euh, c'est super bien expliqué. Donc par exemple, ici, on a le chemin de Kouba avec... Euh, le parcours et puis il y a des explications euh, en vocal donc ça c'est le top je vous montre vite fait un exemple de, de l'audio vocal donc écoutez la mosquée de Roubaix lorsque le prophète qu'Allah le couvre des loges et le protège arriva de la Mecque à Médine en tant que voilà un exemple donc euh, moi je vous conseille absolument de la télécharger elle est super utile donc euh, elle s'appelle Visite Madina. Donc maintenant on va se diriger euh, vers Mesjid Kouba, la première mosquée du prophète quand il est arrivé à Médine les amis. A tout de suite. La vérité moi j'aime trop le vélo. Et en plus celui-là il, euh, il est avec assistance électrique. Donc même quand il y a une montée, c'est euh, tranquille pour monter. La vérité ça facilite de ouf. Et juste là il fait chaud. Donc il euh, faut porter une casquette là, parce que euh, sinon ça va vous taper à la tête. Et euh, la nuit ici, il y a des brumisateurs en fait. Donc tu reçois de, des fines gouttelettes d'eau, ça te rafraîchit et ça fait vraiment plaisir. Et t'as des gens qui, qui marchent tout le long de cette promenade. Donc euh, c'est vraiment agréable comme route à vélo, vraiment. Donc là j'ai euh, deux ou trois, non j'ai trois ou quatre kilomètres vers euh, Mesjid Kouba. J'y suis presque, mais j'ai super soif là. Là, la piste cyclable, elle s'est terminée, donc là, je suis euh, sur la route, vu que c'est encore en construction. Donc, vous voyez bien, c'est toujours en construction, la piste cyclable, elle sera censée être à droite. Donc voilà, et cette route, en fait, euh, derrière moi, c'est la direction de la Mecque. Et euh, là, là-bas, tout droit, c'est euh, la direction de Mesjid al Nabawi. donc il euh, y aura euh, Mesjid Kouba avant. Donc euh, c'est la route qu'a qu emprunté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a, été, euh, quand il a quitté la Mecque vers, euh, vers Médine. Donc euh, c'était certainement pas comme ça à l'époque. Hein. Donc tout ça, euh, ça c'est assez récent. Donc là on aperçoit Mesjid Kouba. Et euh, j'ai hâte de boire de l'eau. Il y a de l'eau de Zemzem. 
Et euh, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ramènent de l'eau de Zemzem de la Mecque. Et euh, on en trouve ici à Masjid Rouba, là qui est juste en face. Et à Masjid euh, Al Nabawi aussi, à de l'eau de Zemzem. Donc je vais pouvoir m'hydrater comme jamais. Voilà, je viens d'arriver à Masjid Rouba. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une station ici, juste en face de la mosquée, pour déposer son vélo. Et ça, c'est le top. La mosquée Kouba fut la première mosquée construite par le prophète Muhammad. Que la paix soit sur lui, après son arrivée à Médine, en provenance de la Mecque. Elle est située à environ 3 km de la mosquée Al-Nabawi. Pour ceux qui arrivent à Médine, avant ou après avoir effectué le Hajj ou la Umra, une visite à la mosquée Kouba revêt une profonde signification et promet une grande récompense spirituelle. Cette visite permet de se connecter avec les souvenirs de la hijra bénie du prophète et de ses efforts inlassables pour propager le message de l'islam. De plus, comme l'a déclaré le prophète, prier dans la mosquée Kouba donne la même récompense que d'accomplir une umra. Je vais m'hydrater un peu là et ça fait du bien parce qu'il fait très très bon la mosquée. L'heure de la prière va bientôt débuter. Et euh, ici, on a le Zemzem, la source de Zemzem qu'ils ont ramené de la Mecque. Et ça, quand tu as fait du vélo pendant plusieurs kilomètres à 40 degrés, ben voilà, il y a l'appel à la prière. Prendre un peu d'eau. Normalement, le mieux c'est de s'asseoir quand tu bois de l'eau. La meilleure position, c'est s'asseoir pour boire de l'eau. <coughs> Je voudrais vous montrer un ancien puits. Donc, il est juste à côté de Majid Kouba. Donc, c'est un puits qui s'appelle le puits de la bague. Pourquoi le puits de la bague Parce qu'en fait, à l'époque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons Abu Bakr al-Siddiq, et euh, Omar ibn al-Khattab ainsi que Othman ibn Affan, ils étaient assis euh, autour du puits et c'est là que le prophète euh, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait tomber sa bague et euh, c'est aussi là qu'il il leur annonça la bonne nouvelle du paradis voilà donc si vous êtes à côté de Majid Kouba ça se trouve juste ici et à l'explication ici en anglais et en arabe juste à côté de Majid Kouba il y a quelques cafés, plusieurs cafés il y a des restaurants, une... c'est une jolie place en fait, et euh, vous pouvez vous poser ici dans ce genre de terrasse, donc euh, au sol. Donc c'est très convivial. Et euh, voilà, là j'ai soif. Malheureusement, ce café là, il est fermé. Donc, euh, parce que la dernière fois que j'étais venu, je m'étais posé ici, j'avais pris un thé à la menthe, et il était très bien passé. Donc là, le problème c'est qu'il est fermé, c'est que maintenant je vais aller me chercher une boisson ailleurs, et je vais revenir ici pour me poser. Alors voici ce que j'ai trouvé, donc je suis euh, revenu me poser ici et je me suis pris un délicieux thé à la menthe, donc euh, voilà, la particularité là c'est que c'est du thé noir à la menthe, et ici on a des pancakes au miel, donc euh, ça ça a coûté 2 euros et ça ça a coûté 50 centimes, donc on va goûter les petits pancakes, Bismillah. Mmh. ça passe bien. Avec le thé, on va goûter ça. 
Mmh, c'est validé. Ça, on dirait des crêpes, on dirait des crêpes marocaines là, avec le miel, les pancakes. Bon, je vais terminer ça avec cette vue fabuleuse de Masjid Ouba. Et puis, je reprendrai ma route à toutes. Donc là, j'ai repris le vélo en direction de Masjid Al Nabawi. Et euh, la route, elle est vraiment agréable parce que c'est une route de 3 km 400 et qui te ramène directement vers Masjid Al Nabawi. Et c'était le chemin qu'empruntait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut bien s'imaginer que euh, c'était pas du tout comme ça à l'époque. Donc là, euh, ça s'est euh, modernisé. Donc euh, moi, j'aurais préféré que le, le chemin reste tel qu'il est pour pouvoir mieux m'imprégner de, de, de l'histoire et de cet endroit. Donc là, il y a une mosquée ici qui s'appelle Masjid al jumra On va y aller et euh, je vais vous expliquer pourquoi elle est là. Parfait, il y a encore un endroit pour poser son vélo, c'est magnifique. Je vous ai dit, tous les endroits stratégiques, tu trouves des bornes. Impeccable. Après son départ de la Mecque, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, séjourna quelques jours à Kouba avant d'aller à Médine. En chemin, alors qu'il était près d'un wadi proche de Kouba, l'heure de la prière du vendredi arriva. Il prononça donc le serment du vendredi et dirigea la prière avec ses compagnons. Ainsi, la première prière du vendredi à Médine eut lieu dans ce lieu, qui fut ensuite nommé la mosquée Al-Jumura. Plus tard, sous le gouvernorat d'Omar Ibn Abdelaziz, une nouvelle mosquée fut construite à cet endroit, à environ 600 mètres de la mosquée de Kouba et à environ 2300 mètres de la mosquée Al-Nabawi. Bon, avant d'arriver à Mesjid Al-Nabawi, je vais passer par Mesjid Al-Ramama et je vais vous expliquer euh, ce qu'est Mesjid Al-Ramama. Donc là, j'ai encore 2 km et demi, je pense. J'espère arriver avant le coucher de soleil, Inch'Allah. Comme ça, il y aura de belles lumières. Et ce sera magnifique. Donc, euh, celui qui vient à Médine, je le conseille de, de faire ce parcours qui est vraiment intéressant. Il y a des arbustes un petit peu partout et euh, c'est vraiment, vraiment agréable. Surtout à cette heure-ci, il fait moins chaud. Il y a des chats, il y a des arbres, il y a des commerces aussi pour celui qui veut s'arrêter. Donc c'est vraiment agréable et c'est comme ça, surtout le piétonnier. En vérité, il y a plusieurs moyens de faire ce piétonnier. Vous pouvez le faire à pied, vous pouvez le faire à vélo, comme je fais ici. Ou vous pouvez le faire via ce moyen de transport qui fait à chaque fois l'aller-retour. Et ça, c'est pratique. Je viens de déposer mon vélo et me voici devant Masjid al ramama Connu sous le nom de Masjid al Moussala ou la mosquée du lieu de prière, elle est aussi appelée Majid al-Ramama, en référence aux nuages qui protégeaient le prophète du soleil pendant la prière. À l'époque, cet endroit était en extérieur, sans aucune construction. C'est ici qu'il priait pour l'Aïd et invoquait Allah pour la pluie. De plus, c'est à cet endroit que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dirigé la prière funéraire pour le roi d'Abyssinie, le Négus, soulignant ainsi son importance dans l'histoire de l'Islam. Voilà, le soleil est en train de se coucher et je viens d'arriver à Mesjid al nabawi Donc je vous montre ça tout de suite et je vous raconte un peu son histoire. La mosquée du prophète, connue sous le nom de Masjid al nabawi est la deuxième des trois nobles sanctuaires après la mosquée sacrée. Elle attire les musulmans du monde entier pour y accomplir leurs prières. Profondément associée à la vie du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et de ses compagnons, elle a connu plusieurs extensions au cours de l'histoire, sous différents califats et règnes. Un des endroits importants de cette mosquée est ar Rauda, décrite par le prophète lui-même comme un verger parmi les vergers du paradis. C'est un lieu où l'on ressent une profonde sérénité. Le prophète Muhammad, ainsi que ses compagnons Abu Bakr et Omar ibn Ratab, salut soit sur eux, reposent dans cette mosquée. Ah oui, et quand vous arrivez à Médine, il faut absolument faire euh, le musée, en fait, le musée euh, de la biographie du prophète, 
qui se trouve juste derrière moi. En fait, il est hyper bien fait. Et euh, pourquoi le faire Parce que tout simplement, comme ça, vous pouvez comprendre quand vous allez visiter un endroit, vous allez pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Parce que voir un endroit et ne pas comprendre ce qui s'est passé, c'est un peu ennuyeux malheureusement. Donc là, ce musée, il va vous faire... Euh, il va vous, vous mettre en immersion tout simplement et euh, je trouve ça euh, ultra important de passer par le musée avant d'aller voir euh, ce qu'il y a à faire ici à Médine. Ah oui, aussi information importante, donc pour celui qui veut aller à Raouda, il va falloir euh, télécharger l'application Nusuk. Donc euh, dans l'application Nusuk, vous allez devoir vous enregistrer, choisir un jour, une heure pour pouvoir accéder au Raouda. Donc moi déjà, je vous le conseille absolument de, de faire ça, de vous y prendre un peu à l'avance parce que des fois c'est saturé, des fois il n'y a pas de place, donc voilà. Et la particularité de cette mosquée en fait c'est que en journée, tous les pylônes là que vous voyez c'est en fait des parasols géants. Et puis il euh, y a aussi des brumisateurs pour humidifier l'air, pour rafraîchir un petit peu parce qu'en journée il fait super chaud. Donc voilà, c'est ultra pratique et en plus ça dégage une odeur magnifique. Je ne sais pas s'ils ont parfumé euh, la machine, mais il euh, y a une très très bonne odeur. Donc là, c'est bientôt la prière de Morreb. Bon voilà, maintenant la prière de Morreb est terminée. Maintenant on va aller euh, saluer le prophète ainsi que ses compagnons. Salut, sois heureux. Venez avec moi. Donc voilà, je viens de rentrer. Donc ici, on va arriver juste à notre gauche. À Raouda. Donc ici c'est Raouda là-bas. Donc ici il y a le minbar. Juste là. Voilà. Donc ici c'est Raouda. Et voici la chambre où se trouve le prophète ainsi que ses compagnons. Salut et, et salut sois heureux. Assalamu alaikum ya Rasulullah, Assalamu alaikum ya Omar, Assalamu alaikum ya Abu Bakr. Wa fawq al-rawabi wa inda al-qamar Wa ya man tuhibbu ghiyab al-wafai quand tu viens ici, tu as toujours une, une sensation indescriptible, une sensation qui est, qui est forte, c'est dur d'expliquer. Mais bon, voilà. Donc euh, demain, euh, on reprend la route vers le mont au Hood, là où s'est déroulée la bataille de Hood. Donc je vous dis à plus tard. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors on reprend notre route direction le mont au Hood, là où s'est déroulée la fameuse bataille de Hood. Et euh, d'ici, on voit le mont euh, au Hood. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a toujours des, euh, des pistes pour les vélos. Les bus qu'il y a là, en fait, j'avais oublié de stipuler au début de la vidéo, il y a, en fait, euh, on peut aller à la Mecque depuis Médine pour 40 rials seulement, soit euh, 10 euros. Donc voilà, comme ça vous savez que on peut aussi aller pour euh, 10 euros à la Mecque et vice versa. Depuis euh, la Mecque, on peut aller à Médine aussi pour 10 euros. Voilà, c'est les tarifs les moins chers concernant euh, les bus. Et après, vous avez euh, d'autres bus luxueux euh, à 20 euros, 20, 20 ou 25 euros. Voilà. Là, derrière moi, tout derrière, il y a Majid del Nabawi. Et là, pour atteindre euh, le mont Hood, il faut euh, 5 ou 6 km. Donc voilà, c'est euh, cette montagne là qui se trouve en face. Et euh, avant d'arriver euh, directement au mont Hood, on s'arrêtera, on fera une halte sur un lieu et je vous expliquerai ce qui s'est passé. A tout de suite. Voilà, je viens d'arriver à Masjid ash La mosquée Masjid ash est une structure archéologique située sur la route menant à Uhud. Elle est érigée à l'endroit où le prophète, que la paix soit sur lui, a campé et passé en revue son armée avant la bataille d'Uhud. C'est là qu'il a sélectionné parmi ses compagnons ceux qui étaient aptes au combat, accompli les prières de l'après-midi, du coucher du soleil et du soir, et passé la nuit jusqu'au matin. Bon, je reprends la route vers... Le mont Hood, et je ne vous cache pas qu'il fait super chaud. J'ai l'impression d'être dans un sauna. Regardez-moi, encore un point ici pour le vélo. Et voilà, on se rapproche du mont Hood. Cette halte, elle m'a fait du bien, j'ai pu boire de l'eau. C'était le top. Voilà, le mont, Hood, le mont Hood, il commence de là jusque là-bas. Alors, nous sommes arrivés au mont Uhud, donc du moins au pied du mont Uhud. et là je vais déposer mon vélo il y a un point juste là 
Donc, euh, et après je vous explique euh, la, ce qu'est la bataille de Houd. Alors là je me dirige vers le mont des archers qui se trouve juste en face là. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé ici sur ce mont des archers. Lors de la bataille d'Uhud, qui eut lieu en l'an 3 de l'Égypte, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, prit une décision stratégique cruciale. Face à une armée de près de 3000 polythéistes de la Mecque, cherchant à se venger de leur défaite précédente à la bataille de Badr, les musulmans, au nombre de 700, se tinrent près près du mont Uhud, au nord de Médine. Le prophète ordonna à 50 de ses compagnons, tous des archers, de se positionner au sommet d'un monticule stratégique appelé le Mont des Archers, afin de protéger l'arrière-garde de l'armée musulmane. Ces archers ont reçu des instructions claires, ne pas quitter leur poste, quelles que soient les circonstances. Leur rôle était de repousser toute tentative d'attaque par l'arrière. Cependant, lorsque les polythéistes semblèrent battre en retraite, certains archers, tentés par le butin, désobéirent aux ordres du prophète et descendirent du mont pour ramasser le butin abandonné par l'ennemi. Cette désobéissance eut des conséquences désastreuses. Khalid Ibn al-Walid, commandant des forces mécoises, profita de cette opportunité pour contourner le mont et attaquer les musulmans par l'arrière. La surprise fut totale et de nombreux musulmans furent tués, y compris des compagnons proches du prophète. Cette tragédie rappelle l'importance cruciale de l'obéissance et de la discipline, surtout dans les moments critiques. C'est une leçon poignante sur les conséquences de la désobéissance aux ordres du prophète, mettant en lumière les dangers de l'indiscipline dans la communauté musulmane. Bon, maintenant, on va aller faire un petit tour au pied du mont Ohud, qui se trouve là-bas. Il y a un village, donc on va aller un peu s'aventurer. Et avant ça, on va passer par cette place qui s'appelle la place des martyrs. Et là, il y a un cimetière. Au cimetière des martyrs de Ohud, reposent 70 compagnons qui ont sacrifié leur vie lors de la célèbre bataille. Parmi eux se trouvent des figures emblématiques telles que Hamza ibn Abd al-Muttalib, oncle bien-aimé du prophète, et Mousrab ibn Rumeir, le courageux porte-étendard des musulmans. Le chef des archers, Abdallah ibn Jubair ibn Nurman et Handala ibn Abiramir, reposent également en ces lieux sacrés, aux côtés d'autres compagnons agréés par Allah. Sur l'ordre du prophète, ces martyrs furent enterrés sur le champ de bataille avec les vêtements qu'ils portaient et leur sang. Certaines tombes abritent deux ou trois martyrs, honorant ainsi leur mémoire et leur sacrifice. Le messager d'Allah, paix et salut soit sur lui, rendait régulièrement visite à ces tombes, saluant ses frères tombés au combat et invoquant Allah en leur faveur. Même dans sa dernière maladie, il n'oublia jamais de leur rendre hommage, témoignant ainsi de l'importance éternelle de ce lieu chargé d'émotion et de dévotion. Là, on est dans le village, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est peut-être le village d'Ohud. En fait, ils ont construit un village là, là où il y a eu la bataille. En fait, tout ça, en fait, c'est la montagne d'Ohud. Puis, t'as le mont Ohud là qui est à gauche. Mais là, on essaie d'avoir un... le sentier qui mène vers la montagne. On se rapproche de... de la montagne. Et il y a de plus en plus de maisons abandonnées. C'est un petit village, hein. euh... franchement, c'est agréable là, pour marcher. Quand on sait ce qui s'est passé ici, je viens d'arriver au pied du mont Ohud. Donc voilà, il y a un tournesol là, je sais pas comment. Ah mais c'est la maison. Parce qu'il y a une jolie maison ici. Ils ont planté un tournesol. Plusieurs tournesols. Le soleil tape, hein. je vous le dis, moi il est fort le soleil. Là il y a l'appel à la prière. Dans le village d'Ohud. Après. On va aller faire une petite visite, il y a une grotte là-bas, je vous expliquerai ce qui s'est passé dans la grotte. Donc là, je vais me poser avant d'aller voir la grotte, mais j'ai l'impression que la grotte elle a été bétonnée, donc je ne sais pas s'il y aura accès. Et euh, on m'a offert, euh, offert du thé, il y a des dames là, des dames qui, euh, qui t'accueillent, qui t'offrent des dates, un petit verre de thé, et voilà. Goûter ce début de thé offert. Sinon. Salam alaikum. Salam, salam. La grotte, elle est là-bas. Salam alaikum, salam alhamdulillah. Salam, salam. Kaifa hal, alhamdulillah, alaikum salam. 
عليكم سلام علي علي عليكم سلام جون نص فيلاج سون تري اكيون ايه مون جو ان بو دو تي ماروكان ديز نو مي دو لا مونت وانا اون فا لي فوار لا غروت اي ان فيت سو كي سي باسي دون سي غروت سي ك لو بروفيت ا ايتي بليسي لو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ا ايتي بليسي دورون لا باتاي اي لي فينو سو ريفوجي ايسي Bon là ils ont bétonné par sécurité parce qu'il y a des éboulements et donc il était venu se réfugier ici voilà bon je crois ils ont mis euh, ils ont bétonné récemment donc on peut plus passer voilà et la bataille s'est déroulée là bas bon il faut dire qu'à l'époque il n'y avait pas tout ça bon maintenant je me dirige vers Mesjid El Qiblaten donc euh, c'est à 4 ou 5 km d'ici Et euh, parce qu'en fait c'est important de savoir ce qui s'est passé là-bas donc euh, on y va tout de suite et derrière seulement au hood donc j'ai de la route et il fait encore chaud là il est 17h donc j'espère arriver avant le coucher du soleil donc voilà donc voilà Mesjid El Qiblatayn pour ceux qui ne savent pas Qibla ça veut dire euh, direction en arabe et là je vais garer mon vélo et je vous explique ce qui s'est passé ici La mosquée Al-Qiblaten est située au nord-ouest de Médine. A l'origine, elle était connue sous le nom de mosquée des Banu Salima, car elle se trouvait sur le territoire de cette tribu des Anzars. Plus tard, elle fut renommée Masjid Al-Qiblaten, car c'est là que le prophète, que la paix soit sur lui, dirigea la prière lorsqu'il reçut l'ordre de changer la Qibla, de Jérusalem vers la Kaaba. Cet événement majeur se produisit alors qu'il priait avec ses compagnons, où les deux premières unités de prière étaient orientées vers Jérusalem, puis les deux suivantes vers la mosquée sacrée. Ainsi, cette mosquée est devenue le témoin privilégié d'un moment clé de l'histoire des musulmans. Donc voilà, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est ici que la direction de la prière a été changée. Donc de base, c'était vers Jérusalem, et elle a été changée vers la Mecque, à cet endroit, en plein milieu de la prière. Donc voilà, et pour ceux qui ne savent pas, bien en islam, il y a trois lieux saints. Il y a la Mecque, il y a Médine et il y a Jérusalem, donc Mesjid al aqsa Voilà, donc maintenant, euh, le parcours, il s'arrête ici. Je vais euh, me reposer et puis on se capte plus tard, peut-être sans doute à la Palmeraie. Mais avant ça, on ira voir le cimetière al baqi qui se trouve à côté de Mesjid al-Nabawi. A tout. De retour à Mesjid al-Nabawi et là, je me dirige vers le cimetière Jannatul Baqi. Le cimetière qui se trouve juste à côté de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et euh, donc là on y va tout de suite je vais vous donner quelques explications Le cimetière Janat al-Baqi choisi par le prophète Muhammad paix et salut soit sur lui pour être la première demeure de l'au-delà de ses compagnons c'est en effet là qu'ils ont été enterrés et de là qu'ils seront ressuscités ce cimetière renferme les sépultures de 10 000 de ses nobles compagnons et en raison du grand nombre de gens vertueux qui y sont enterrés Ce cimetière est surnommé Janat al-Baqi, le paradis d'Al-Baqi. Parmi les 10 000 compagnons inhumés à Al-Baqi figurent certaines mères des croyants, les filles du prophète et son fils Ibrahim, ainsi que le calife bien guidé Othman ibn Rafen. Paix et salut soient sur eux. Le prophète se rendait souvent à Al-Baqi pour invoquer en faveur de ceux qui y sont enterrés, conformément aux ordres d'Allah. En fait, toutes les personnes qui meurent à Médine sont enterrées dans ce cimetière. Donc il y a une prière, la prière du mort qui se fait à la mosquée Masjid al-Nabawi. Et directement ensuite, euh, le défunt est enterré dans ce cimetière où se trouve la famille du prophète ainsi que ses compagnons. Voilà. Donc maintenant, on va, euh, on va terminer cette vidéo dans une palmeraie. On va tenter de goûter du café arabe et, euh, et des dates. Avant d'aller vers la palmeraie, je voudrais vous présenter un ami que j'ai rencontré à 17 ans sur le tournage du film Les Hommes d'Argile de Morad Boussif. Et j'en profite pour passer le salam à Morad. Et voilà, Allah nous a permis de nous rencontrer sur cette terre sacrée, sur cette terre sainte. Et la personne l'a mis en question se trouve juste derrière moi. Salam alaikum. Je voudrais vous préciser pour celui qui ne veut pas se prendre la tête et qui, veut, qui cherche une agence ou quoi en Belgique. Donc ici on a Théorie de Voyage. Qui est, qui est vraiment, c'est une agence qui est professionnelle et, euh, et voilà. Voilà, ben, moi je suis venu plusieurs fois avec Tawhid Voyage pour faire la Omra et le pèlerinage. Et alhamdulillah, j'ai choisi de passer par agence 
pour des raisons de facilité, tout le programme, toute l'organisation est bien structurée. Donc voilà, il suffit de suivre les consignes données par les membres de l'agence et, et tout se passe pour le mieux et même de manière très bien. Et voilà, et franchement, ça fait toujours plaisir de rencontrer des personnes que je connais sur ma route, alhamdoulilah. Et là, ça, Allah nous a permis de nous rencontrer ici, à Médine, et ça fait vraiment plaisir. Et le plaisir est partagé parce que la probabilité de rencontrer parfois des gens qu'on connaît, ben, c'est pas toujours évident, mais quand on les rencontre, on prend toujours un plaisir de partager du temps avec eux, et alhamdoulilah. Et voilà, il n'y a pas d'hasard, et euh, c'est comme ça, alhamdoulilah. Mohamed a plus tard, Inch'Allah. Ah ouais, ouais. tu fais la ouais. Allez, salama. Salama. Voilà les amis, je suis arrivé à la palmeraie. Donc la palmeraie, elle s'appelle Salman El Farsi. Donc euh, c'est une ferme, hein, c'est une ferme de, de dates. Donc ici, j'ai quatre dates. Donc quatre sortes de dates différentes. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc les dates, ça vient de cet arbre-là, le palmier. Et il euh, y a énormément de dates euh, différentes. On va goûter ça. J'ai pris un thé aussi. Donc c'est un endroit très très simple. Hein. Il y a d'autres palmerets qui sont euh, aménagés exprès pour, euh, pour les touristes. Mais ici, c'est super simple. Donc voilà, j'ai monté, j'ai mes dates, j'ai ce qu'il faut. Il n'y avait pas de café arabe, donc euh, je me contenterai de ce thé. Donc on va goûter la plus foncée en premier. Celle-là. Elle est un peu plus sèche, bien sucrée, elle est très bonne. C'est une ferme organique en fait ici, d'après ce qu'ils disent, donc voilà. Donc cela a un petit goût euh, de miel, un petit goût de miel du Yémen, mais vraiment, ça passe bien avec le thé. Mais ça, ça passe très très bien aussi avec le café arabe. Le café arabe qui est fait à base de, <coughs> de cardamome. Ah, parfait. Donc, euh, mes dates préférées, c'est les dates de Médine. Hein. Donc les dates, euh, les petites euh, noires. Après, j'ai aussi une préférence euh, pour les soukarés. Elles sont très bonnes aussi. Elles sont euh, plus tendres. Ouais, ah, celle-là aussi j'aime beaucoup. Elles sont délicieuses. Je vais garder ces deux dates pour après. Je vais les mettre dans mon sac. Vu que je suis en vélo, à un moment donné, j'aurai besoin d'énergie. Et euh, ça me permettra d'avoir de l'énergie parce que c'est vraiment énergétique. Et c'est très bon pour la santé aussi. Donc euh, c'est parfait. Et euh, les dates, je les ai eu. Euh, elles ont été offertes avec le thé. Et euh, c'est magnifique. Je me sens apaisé. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a que les bruits, euh, les chants des oiseaux, c'est apaisant, je suis à l'ombre parce qu'il fait super chaud, en compagnie de ce délicieux thé et de mes délicieuses dates. Voilà, et j'espère que cette vidéo euh, vous aura plu, que vous aurez appris euh, plein de choses. Il n'y a pas tout, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait les choses euh, essentielles. Donc euh, voilà, j'aurais pas pu tout faire, sinon la, la vidéo elle aurait été beaucoup trop longue. Donc euh, voilà, j'espère que ça, ça vous aura plu. Donc euh, voilà, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Salam alaikum.